Oi pessoal, aqui é a Isis do Coisa de Fotógrafa e hoje eu trouxe Chico Montenegro para a gente falar muitas coisas interessantes que eu sei que vocês estão precisando, produtividade, rotina, mentalidade. Chico, seja muito bem-vindo. Obrigada por você ter aceitado o convite. Ah, eu que agradeço aí, muito legal o projeto, né? as pessoas que estão assistindo a gente aí não sabem, mas eu, já, eu vi desde o comecinho o projeto nascer, né? Então, eu acho muito legal quando, é, quando, além de falar sobre fotografia, você também começa a ramificar, começa a buscar outras informações, porque, na verdade, quando a gente busca ser melhor na vida, não dá para ser em uma coisa só, né? A gente começa a amplificar isso. Então, quero agradecer aí de vir aqui, trocar ideia com a sua galera. <risos> Muito bom, e eles precisam muito do que você fala, do que você ensina, na verdade, né? De todas as áreas, todas essas partes são importantes para a fotografia. E eu gosto de trazer isso para cá porque muitas vezes a gente não se dá conta. Então, é, é preciso alguém da área te dizer que, ou, oh, presta atenção em outras coisas, além de lente, câmera e etc. É, pessoal, o Chico criou o Olho Fora da Caixa e ninguém melhor do que ele para falar sobre o Olho Fora da Caixa. Chico, conta um pouquinho do que, que é a tua, o teu propósito, o que, que você faz com o Olho da Caixa, Olho Fora da Caixa, o que, que você pretende passar para as outras pessoas? Legal. Na verdade, eu criei, eu criei a Olho Fora da Caixa, né? uma startup de educação para adultos inconformados com a vida comum. E ela nasceu em 2012, quando eu estava inconformado com a minha vida comum. Eu era dono de uma empresa na época, mas eu não me sentia muito bem com aquilo que eu estava fazendo. É, tinha muito a ver com propósito, mas também tinha muito a ver com filosofia, né? com a filosofia de vida que eu queria é, levar. Eu costumo dizer que o propósito ele é uma parte importante da, da, da sua jornada como empreendedor ou como funcionário de alguma empresa. Precisa ter propósito para fazer as coisas, mas acima do propósito você tem que ter uma filosofia. Qual que é a tua filosofia de vida? Sabe? Você criou, ou você cria as suas coisas, você trabalha em uma empresa, por qual motivo? O que que você, qual, qual é esse motivo principal? E aí, em 2012 eu me senti muito inconformado com a vida que eu levava, é, eu não ganhava mal, eu era, dono, eu era um dos donos de uma empresa de marketing é, Eu tinha meus próprios horários, mais ou menos, porque eu também tinha sócios Então quem tem sócio também tem chefe Mas eu via que eu não seguia, eu não tinha uma rotina que me agradava Eu comia mal, me alimentava mal Eu convivia com pessoas que traziam é, é, conceitos que me jogavam para baixo Não era muito interessante Então eu percebi que se eu continuasse levando aquela vida é, Eu não ia conseguir... É, ter uma vida além de feliz ou e também construir uma coisa é, muito melhor não só para mim mas para o mundo e aí eu comecei a criar essa ideia de que a filosofia de vida era mais importante do que o negócio e aí eu tive a ideia de criar Olho Fora da Caixa em 2012 e eu criei ela foi para o ar era um blog e eu não dei continuidade porque eu estava focado em outras coisas eu tinha agência eu tinha que ganhar dinheiro eu tinha que pagar as contas tudo mais e eu deixei aquilo e durante dois anos até 2014 eu fui empurrando essa ideia com a barriga ali, fui deixando de lado. E aí, quando chegou em 2014, eu disse um chega para tudo aquilo. Eu falei, cara, não dá mais para seguir assim. Eu preciso fazer alguma coisa que eu me sinta bem fazendo. E eu decidi vender a empresa, a minha parte na empresa, e decidi fazer alguma coisa que eu gostasse. Só que eu não lembrava da Olho Fora da Caixa. Eu vendi a empresa no final de 2014 e não lembrava. Largou ah, tanto que nem... <risos> é, larguei e tal. Eu falei, vou, vou pensar em outra coisa. E aí eu tive a ideia de criar... É um projeto que se chamava Laboratório Marketing. E aí eu desenhei toda a ideia, fiz o site, coloquei no ar. E aí quando eu terminei o site, assim, tava tudo lindo, maravilhoso. A minha esposa chegou para mim e falou assim, mas é isso mesmo que você quer fazer? Eu falei, putz, não é, cara. Ela falou, então você tem que encontrar o que você quer fazer de verdade. E aí foi quando eu lembrei da ideia da Olho Fora da Caixa. E eu sempre gostei muito do mercado de educação. E eu falei, cara, por que não criar uma empresa? Por que não criar uma startup, uma escola para pessoas inconformadas com a vida, pessoas que não querem mais seguir o padrão, que querem fazer uma coisa diferente. E eu falei, será que tem pessoas que fazem isso? E aí eu parei, olhei para mim mesmo e falei, claro que tem, eu sou uma dessas pessoas, então eu só preciso encontrar outras pessoas que também são assim. né? E aí eu costumo dizer que a minha filosofia de vida, ela, ela se baseia em, em uma coisa que eu odeio. Eu odeio pessoas que são estagnadas, eu odeio pessoas que ficam na zona de conforto. Normalmente, quando a gente vai buscar o propósito, né? Então, assim, ah, busca aquilo que você mais ama, busca aquilo que você tá... Eu fui buscar uma coisa que eu odiava tanto, mas eu odeio tanto que eu quero mudar isso. Né? Eu odeio tanto pessoas inconformadas que eu quero transformar essas pessoas inconformadas em pessoas que realmente vão gostar daquilo que fazem. E aí eu falei, é isso que eu tenho que fazer, né? E eu tenho tanto, tanto ódio por essa estagnação que acontece no mundo, 
que eu preciso mudar isso. E Sim, aí virou, virou teu trabalho, né? E virou meu trabalho. E aí a Olho Fora da Caixa nasceu ali no, no... Eu costumo dizer que ela nasceu em fevereiro de 2015, foi quando oficialmente eu saí da agência onde eu, onde eu era sócio, comecei a trabalhar full time com a Olho Fora da Caixa. E desde então, foram vários projetos que, que, que eu fui colocando junto com ela, desenvolvendo junto com ela. Eu tive que ir ajustando a rota dela, né? Então, é uma coisa muito interessante sobre o propósito é que as pessoas buscam o propósito, ou pelo menos uma boa parte busca o propósito, como se ele fosse é, um, um cartaz desenhado, sabe? Tudo certinho do que você tem que fazer para a vida toda. É um mapa, né? Que ela... É. Vou buscar um mapa, sabe? Eu tô... Não, eu não estou fazendo nada ainda, Chico, porque eu estou buscando o meu propósito. Cara, seu, seu propósito não se busca, ele se cria. Ele vai Exato. sendo construído conforme a sua execução. Então, quando você começa a entrar em ação, começa a entrar em movimento, você vai construindo essa jornada, esse propósito ele vai acontecendo e ele vai mudando também. Ele, ele vai, vai se vai... modelando, você vai entendendo, né? Às vezes você começa é. uma, um projeto, uma ideia, qualquer coisa com um propósito na cabeça e aí depois ela muda totalmente. Quando você chega no ponto que você quer, você já pensou outra Sim. coisa, né? Eu queria até Vai que você falasse bom. o que que é o, o, um pouco do propósito. Pode pode é finalizar, legal. mas depois quero que você engate eu nisso. Um documentário, cara, no Netflix, que é o Abstrato. Você deve ter visto lá, fala sobre Sim. design e tal. E tem o segundo episódio é com um fotógrafo. Sim. Né? Então, tinha umas fotos espetaculares, assim, de artistas, celebridades. E tem uma frase que ele falou lá que me impactou bastante. Ele, ele falou que durante as quase 20 anos da carreira dele, ele acreditou que o propósito dele era tirar fotos. O meu propósito é fotografar. Quando ele conseguiu tirar uma foto perfeita, que é essas que ele pratica hoje, ele descobriu algo muito interessante. Ele, ele fala o seguinte, o meu propósito não é a fotografia. A fotografia é uma ferramenta para que eu consiga fazer aquilo que eu sempre quis, que é mostrar a alma das pessoas através de uma imagem. Mostrar que elas existem ali. E aí você vê a comparação das fotos antigas dele e dessas agora, você fala, nossa, cara, tipo essas agora são muito mais fodas. Muito. Você desperta isso. Porque ele entendeu o objetivo. Então, o, o, o propósito, é, ele às vezes é muito ligado ao trabalho que eu quero ter, ao, ao, a profissão, a empresa que eu quero criar E na verdade tudo isso São só ferramentas para fazer você chegar Num real propósito, na sua filosofia real Então vou te dar um exemplo aqui Com a Olho Fora da Caixa Hoje a gente tem cursos, do palestras Workshops, tem e-books Tem um monte de coisa legal que a galera pode ler Pode aprender e pode realmente buscar Trabalhar com aquilo que ama E despertar o seu interesse por alguma coisa mesmo Só que tudo isso é ferramenta em algum momento, e outra, o nosso trabalho é totalmente digital, né? totalmente pela internet. Se amanhã o governo chegar e falar assim, olha, Chico, não existe mais internet, não tem mais internet no Brasil. Eu não vou sentar e chorar e falar, nossa, acabou com o meu propósito. Não. A internet, o curso, a palestra, são só as ferramentas que eu uso. É um meio. Uhum. É um meio. Assim como a fotografia, assim como o curso que você tem. Então, ele é um meio. Quando esse meio é tirado, o final ainda existe. Então, eu só preciso encontrar uma outra forma de conseguir chegar até o final. Né? Tem, um, tem um músico aqui de São Paulo que, que ele fala o seguinte, é, a jornada pode mudar a qualquer momento, mas o objetivo nunca. Eu defino o objetivo e vou. E a jornada é mais ou menos como o GPS, né? Eu defini que eu vou naquele endereço. Em algum momento eu posso mudar a minha rota. Mas, de qualquer forma, eu vou chegar naquele endereço. Seja de forma mais longa ou seja mais rápido seja pegando trânsito, seja pegando chuva, não importa. Eu vou chegar lá porque o GPS está dizendo que eu tenho que chegar lá e eu estou dirigindo até lá. Então, encontrar o propósito é mais ou menos isso. Eu vou seguindo a minha jornada, mas eu tenho um objetivo. Tipo, eu quero transformar isso, eu quero fazer aquilo, eu quero tá, comprar tal coisa. Não importa o objetivo, não existe tamanho. Né? Tem gente que fala, pô, mas o objetivo do Chico é tão lindo, ele quer ajudar as pessoas a sair da zona de conforto. Meu objetivo não é tão bom assim. Não tem tamanho de objetivo. Exato. Né? É a importância que você tem pelo seu. O que jeito. significa para você, né? É isso. O que significa um outro, uma outra coisa que eu percebo que é ligado ao propósito é que eu vejo muita gente, por exemplo, definindo a meta como ganhar dinheiro, por exemplo. O ganhar dinheiro é uma ferramenta, é uma ferramenta não, né? Vai ser um, como é que eu vou dizer, um benefício que você vai ter por você estar fazendo alguma coisa que você gosta, que vai te levar a alguma coisa, que vai te permitir fazer tal coisa, seja viajar, conhecer o mundo, seja dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos, sempre tem isso e o pessoal para nisso de, ah, eu quero ganhar dinheiro, e aí tá bom. 
É, é... Você prestar atenção, tem uma frase que, que diz o seguinte, eu conheço pessoas tão pobres, mas tão pobres, que só tem dinheiro, elas só tem dinheiro guardado. E, na verdade, o dinheiro é isso mesmo, ele é o benefício que se ganha por ter feito algo bom, porque ninguém te paga por uma coisa ruim. É recompensa, né? É uma recompensa. É um troféu, né? O Silvio Santos fala isso. Ele fala que tudo o dinheiro que ele tem, para ele, são troféus. Ele ganhou troféus e o que ele quer é ganhar mais troféus. É só isso para ele, o dinheiro. Mas o dinheiro também, ele acaba virando uma ferramenta para você ir mais longe, para você fazer coisas maiores. Você pega aí grandes empreendedores, pessoas né, fantásticas pelo mundo, e os caras ganham muita grana, mas muita grana, que chega uma hora que o dinheiro não importa mais, e eles começam a pegar esse dinheiro e transformar em outras coisas maiores. Criam instituições, fazem escolas na África, porque eles entendem que o dinheiro já virou a ferramenta de trabalho deles. É o que eles usam para fazer coisas maiores. Então, se a gente tem esse foco no dinheiro, que é bom, não é ruim, é importante que as pessoas saibam ah, quanto eu quero ganhar, quanto eu quero que esse negócio dê. Eu vou ter um projeto, eu quero que esse projeto fature 50 mil reais esse ano. Isso é importante, isso é objetivo, é meta bem definida. Mas assim... Quando eu chegar até isso, eu vou me sentir feliz com essa grana? Tipo, é só esse dinheiro que eu estou buscando? Ou eu estou buscando ganhar 50 mil porque eu quero dar entrada no apartamento que eu, que, eu, que eu quero ter? Olha que interessante. Agora o objetivo não é mais o dinheiro, é o apartamento. Exato. Então, é você saber exatamente qual é aquele objetivo, qual é aquela motivação, aquele motivo que quando alguém fala, o seu olho enche um pouquinho de lágrima e você, uhum. fica, sabe, você engole assim meio seco, você fala, nossa, mexeu um pouquinho com o meu emocional. Quando mexe com o seu emocional, cara, alguém, as pessoas podem dizer para você o que for, você vai continuar atrás disso. Que mexeu com você, sabe? Eu costumo ter uma palestra que eu falo o seguinte, falo para as pessoas o seguinte, você tem que definir um objetivo e uma prioridade na vida. O que você faz aquilo? Qual é a sua prioridade? O que, que você quer mudar na sua vida para fazer aquilo? Ah, não, eu quero mudar o mundo. Esquece o mundo, cara. Se a tua casa não estiver arrumada, você não consegue mudar o mundo. Primeiro arruma a tua casa. O que você quer mudar na tua vida? Ah, eu queria, sei lá, dar uma casa melhor para minha família. Tá bom, então vamos fazer um negócio. Vamos ver se você realmente quer. Eu vou jogar teu filho embaixo do carro. Você tem que levantar esse carro, velho. Se você não levantar, teu filho vai morrer. Você levanta. Quem tem filho... Você dá teu jeito. Uhum. Começa, começa, nossa, cara, nossa. Por quê? O filho é uma prioridade tão grande na vida daquela pessoa que ela vai levantar aquele carro. Então, olha que interessante. Quando ela pensa no filho embaixo do carro, ela não vê dificuldade em levantar um carro para tirar o filho. Aí eu penso, por que não fazer isso na vida? Por que, que você, quando vai trabalhar, você não pensa, cara, eu odeio o meu emprego, mas eu estou fazendo isso porque eu preciso colocar comida na mesa para o meu filho, ou porque eu estou investindo no meu próximo sonho, porque eu estou guardando grana para viajar, para conhecer o mundo. É entender o real motivo do porquê se ganha dinheiro. Na, sabe, não é tipo, eu não ganho dinheiro por ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro porque eu tenho algo que eu estou tentando mudar. Eu, eu vou precisar do dinheiro para realizar. E vou precisar do dinheiro. Então, o dinheiro é muito bom, o dinheiro paga ótimas comidas, né? paga shows, paga viagens. É ótimo fazer isso. Só que assim, se eu ganho essa grana, o que, que eu faço com ela depois? Dinheiro por dinheiro é só um pedaço de papel. Se ele, né? Aí, como funciona a economia? Dinheiro circulando. Se você retém o seu dinheiro e guarda no seu colchão, você não é uma pessoa rica, você é uma pessoa pobre, você tem papel embaixo do colchão. Para você ser uma pessoa rica, você precisa circular o que você ganha. Você precisa ganhar, comprar um negócio, investir em outro negócio. Então, o dinheiro tem que circular para gerar economia, para gerar riqueza. Não pode ficar parado. Então, quando você ganha dinheiro, você tem que transformar ele em outras coisas. E a grande diferença é isso. Se eu ganho 10 mil hoje, como é que eu transformo esses 10 mil? Não em 20 mil, mas como é que eu transformo esses 10 mil em um trabalho melhor, em algo que seja mais, mais foda do que eu estou fazendo, para que eu receba 20 mil? E quando eu chegar a 20 mil, como é que eu pego esses 20 mil e transformo em algo muito mais foda para que eu receba 40 mil? E isso vai amplificando, vai crescendo. Vai chegar a hora que você vai receber meio milhão por mês. Aí você vai falar, caraca, não dá. Claro que dá, mas você tem que lembrar que você começou ganhando 10 mil, 5 mil, mil reais. Sabe? Ninguém, vai, ninguém pagou o JR Duran, mas ninguém pagou o JR Duran é, 50 mil reais na primeira fotografia dele. Não pagaram. Pagaram, sei lá, 200 reais talvez no primeiro ensaio dele. Mas ele foi, sabendo que ele precisava evoluir, ele foi cada vez mais utilizando. Agregando valor, crescendo. Agregando valor. Hoje em dia, se você for dar 200 reais para ele, ele vai vale olhar a sua cara. Mas se você tiver 100 mil reais para pagar para uma sessão de fotos, acho que dá para conversar. Por quê? Ele entendeu que não é o dinheiro. É a arte dele que é importante naquilo, né? Sim. E por falar em arte, o é... que, que você daria como conselho para uma pessoa que, por exemplo... 
está insatisfeita ou com o próprio trabalho dela ou dentro da fotografia, ela já está inconformada com alguma coisa da arte dela já. O que, que você daria como conselho, dica, enfim, é, para uma pessoa que quer mudar a realidade que ela está hoje para chegar em um ponto específico, mesmo que ele seja muito longo ou que ele uhum. seja, ele precisa dar alguns passos? O que, que você diria para essa pessoa? Cara, primeira coisa, eu, eu, eu acho que são três, três pilares aí que é importante trabalhar. A primeira coisa é você começar a compreender se, se aquele mundo que você está vivendo hoje é realmente um mundo real. Eu vou explicar. O pessoal deve estar tá falando, cara, esse cara é retardado, meu louco. Como é que ele fala? Uma assim? viagem. Uma viagem. Eu vou explicar para você. O mundo que você vive é diferente do mundo da Isis, é diferente do meu mundo. Porque você tem as suas culturas, você aprendeu na escola de um jeito, seus familiares não são os meus, são outros. Então, tudo que você conhece sobre mundo é diferente do meu. Nós vivemos em mundos totalmente separados. Embora a gente esteja no mesmo plano físico, vivemos em mundos separados. Eu tenho conceitos diferentes você também. Quando você pensa o seguinte, cara, eu estou estagnado, eu não estou gostando mais ou da fotografia, ou de como está o mercado, ou de como está o meu trabalho, na verdade o problema não está no geral, está no seu mundo. Está em como você está enxergando o seu mundo. Quando você começar a parar e olhar de forma consciente para a sua vida, você vai começar a reparar, primeiro, o que eu estou vendo é só desgraça ou será que tem alguma coisa boa? E aí você começa a praticar um pouco de gratidão. Você começa a falar, pô, peraí, não tem só desgraça. Eu recebo pelo que eu faço, eu pago minhas contas. Embora eu conheça 10 pessoas do mundo da fotografia, tem duas que eu acho muito foda, as outras oito eu não gosto. Então você começa a refletir sobre a sua vida. A reflexão é o primeiro ponto para que você mude. Que a reflexão, ela gera inquietação. Né? Você começa a refletir, você fala, ah, é que nem o cara que tá meio gordinho, né? O cara tá meio gordinho, ele começa a falar, ah, meu Deus, tô meio gordinho. Ele tá refletindo. E aí, o que, que ele faz? Ele começa a ficar inquieto. Aí ele vai pra academia, vai buscar uma solução. A inquietação é o primeiro passo para buscar uma solução. Então, primeira coisa, busque o que funciona e o que não funciona na sua vida. Olha pra sua vida e fala, isso aqui eu não gosto. Isso aqui eu gosto. E o que você não gosta, ou para de fazer, ou você dá um jeito naquilo. Que problema só tem duas soluções. Ou tem a solução ou não tem, né? Só tem duas formas de resolver. Ou tem ou não tem. Se não tem solução, abandona, velho. Vai embora. Ah, não, mas é que tá... Não, se você tá remoendo, é porque você gosta de problema. Agora, se tem solução, resolve, dá um jeito e pronto. Então, primeiro ponto, analisa a sua vida e vê o que, é que funciona e o que não funciona. Segundo ponto, analisa as pessoas que você tá andando. Presta atenção nas pessoas que estão ao seu lado. Seus familiares, os amigos do seu trabalho, as pessoas que vão fotografar com você. Analisa essas pessoas. Verifica se elas estão te ajudando ou se elas estão te jogando para baixo. Quer, quer ver um teste bem fácil para você descobrir se as pessoas são suas amigas? Começa a contar para elas que você está se dando super bem na vida. Conta, sim. Se tiver que mentir, minta. Mas fala o seguinte, é uma mentira boa. Fala o seguinte, chega e fala, olha só, cara, você não sabe. Ontem eu fechei um cliente, vou fazer uma sessão de fotos, o cara vai me pagar 35 mil reais. Fazer sessão de fotos. Nossa, estou indo muito bem, já fechei cinco clientes desse jeito e tal. Começa a contar que sua vida está indo muito bem. E presta atenção em uma coisa. As pessoas que querem ver seu bem, elas vão te parabenizar, elas vão dizer que você está no caminho certo, elas vão falar, caramba, que legal, vi você ralando tanto para conseguir isso. As pessoas que não querem te ver tão bem, elas vão falar, ah lá, já está se achando. Nossa, já está ganhando pra caramba, está se achando, já está redurando o negócio aí. Então você começa a entender e começa a sair de perto das pessoas que te jogam para baixo. Sai de perto. E o terceiro ponto, que para mim é o principal de todos, busque coisas diferentes. Se você fica o tempo todo focado naquilo que você faz, só naquilo que você faz, eu só fotografo, por exemplo, eu tô com a bebê de três meses em casa, só fotografo criança de três meses, é isso que eu faço, faço mais nada, só fotografo isso, só faço isso, fazer. E tá inconformado com aquilo, começa a visitar, vai, vai para outros ares, vai, encontra uma galera que fotografa prédio, vai, começa a seguir a Isa e entender como é que os alunos dela começam a ter, tem sucesso, então, começa a viajar em outros ambientes. Quando a gente abre a nossa mente para outras coisas, outros conhecimentos, a gente começa a receber o tanto de informação, começa a receber um monte de conhecimento, e isso uma hora tem que sair. Né? Tipo que nem você está enchendo um copo. Você está enchendo um copo, uma hora vai ter que transbordar aquele copo. E quando transborda conhecimento, quando transborda coisa boa que você está trazendo para você, isso começa a molhar outras pessoas ao seu redor. Então, aquelas pessoas que te atrapalhavam, quando elas não querem ser molhadas por coisas boas, elas vão embora. 
e as que querem ficam com você. E magicamente sua vida começa a ficar melhor, porque você está abrindo a sua mente para outras possibilidades, está ficando mais criativo por causa disso e está influenciando as pessoas ao, ao seu redor, porque quando você vê coisa nova, você toma atitude, você faz. E lá na primeira etapa você já se ligou que você estava inconformado. Aí você vê um negócio novo, Porra, que legal isso aqui, faz, faz. Isso chama predisposição a desconhecido. Ah, eu nunca fotografei prédio. Vai e fotografa, cara. Às vezes você se descobre lá. Você fala, mas prédio? É, você não sabe, cara. Às vezes você se descobre fazendo isso. Então, esteja sempre predisposto ao desconhecido. Ah, eu só assisto é, é, The Walking Dead. Não assisto outros documentários. Ué, por quê? Ah, porque eu não gosto. Ah, mas é que nem comer alface, né? Nunca comeu. Como é que sabe que não gosta? <risos> né? Vai lá e assiste. Começa a abrir a sua mente para essas coisas. E quando a gente abre para coisas novas, o inconformismo começa a acontecer de novo. Então, é meio que um ciclo. É. Eu abro minha mente para coisas novas, eu fico inconformado, fico inquieto. Aí eu tenho que fazer alguma coisa para tirar essa inquietação. Começa a analisar a minha vida. E aí começa a falar, bom, eu não posso andar mais com aquelas pessoas. Tem que andar agora com essa. E aí eu busco coisa nova. E isso vai virando um ciclo. E daqui a pouco a sua vida tá bem pra caramba. Você tá ganhando super bem. Você tá se dando bem e você fala assim, nossa, cara, que mágica foi essa? Não foi mágica. Você tá se movimentando. Né? Você está se movimentando. Eu acho que são três pilares fundamentais para sair bom. da zona de conforto. Muito bom. E eu acho que isso diminui também a autossabotagem. Né? A gente costuma dar muita desculpa e a gente usa coisas que nem são tão reais assim, que nem são tão grandes problemas e a gente dá aquela desculpa e para por ele mesmo. Então, às vezes você está com... Sei lá, muita gente, por exemplo, quer iniciar um projeto fotográfico. Ah, mas eu não sei como que ganha dinheiro com um projeto fotográfico. Eu não sei como que não sei o quê. E aí a pessoa nem ela se basta naquela naquela desculpa, ela se basta naquele naquele problema que ela encontrou, naquele obstáculo, e nem no Google pesquisou, sabe? Não, não procurou outras pessoas, não entrou em um grupo para procurar sobre quem já passou por isso, né estar próximas de pessoas que já passaram por aquele momento, vão poder te falar alguma coisa, ou que estão no mesmo momento que você e vão poder, é, na pior das hipóteses, estar ali junto contigo, né pode nem saber dar um conselho, ou te dar a solução, mas ela tá ali junto com você. É, acho, que eu, acho que as pessoas botam muita coisa no caminho para evitar de fazer uma parada, que às vezes elas até querem. Mas eu enxergo isso como, sei lá, essa... Muita gente fica procurando inspiração só. E aí... Sim. E outro né? ponto importante. Comece a se permitir mais, sabe? Se permita, cara. Se, se a sua intuição diz que você deveria fazer daquele jeito, não fica tentando descobrir se é certo, se é errado, se aquele profissional que você se inspira fez daquele jeito. Se a sua intuição, se dentro de você tem, sabe, um negocinho assim no peito que for falando, vai lá, cara, faz ali, sabe? Tipo, ah, eu não sei se eu compro tal curso, por exemplo. Ah, eu não sei, tô em dúvida. Será que o, o cara fodão já fez esse curso? Aqui dentro de você tá dizendo, vai, vai. Ouça a sua intuição e se permita mais. O que vai acontecer é o seguinte, as pessoas, elas têm medo de errar, né? Tem um monte de gente fala assim, ah, não, mas e se eu fizer e não der certo? E se eu fizer e der certo, como é que eu vou saber? Né? Tem aquela teoria que, as, que, as, que tem muita gente que tem medo de ganhar na Mega Sena. Você tem medo de ganhar na, tentar apostar na Mega Sena e não ganhar, ou se apostar e ganhar e ficar com medo dos parentes pedir dinheiro. Né? Quando a gente olha de forma profunda, o maior medo das pessoas não é dar errado ou dar certo. É medo de ser criticado. Então, a pessoa fala, putz, cara, eu tenho um trabalho aqui e eu queria muito trabalhar com a fotografia, por exemplo. Eu queria muito ser uma fotógrafa profissional, ganhar dinheiro com isso. Só que eu sou, sei lá, eu sou engenheira, né? Ou, sei lá, tô estudando medicina. O que, que a minha família vai dizer, sabe? E se eu mesmo assim ouvir minha intuição e tentar a ideia errado? Então, na verdade, o maior medo é da crítica. Não é de dar errado ou dar certo. Porque em algum momento vai dar merda. Em algum momento vai dar errado. Né? Não existe um caminho trilhado só de coisas lindas e maravilhosas. No meu projeto, no projeto da Isis, é, nas nossas empresas, sempre dá alguma merda. Então, por que, que a gente continua? Porque existe uma filosofia forte, a gente acredita numa coisa muito forte, e a merda que acontece é o maior ensinamento que a gente tem. Agora eu sei como não fazer aquilo mais. Eu já falo, agora eu já sei que eu não posso mais fazer daquele jeito, porque não funciona. Deu errado, perdi dinheiro, fiz errado. Só que é o quanto você se leva, não é o quanto quantos erros você comete que te deixam mais mais forte. Quão rápido você se levanta para continuar fazendo, né? Então, tem gente... Eu conheço pessoas, cara, que no primeiro vacilo já tá meses aí só reclamando. 
Ai, meu Deus. Nossa, mas eu fiz aquilo um ano atrás, não deu certo, Chico. Cara, agora eu conheço pessoas que ontem fizeram um negócio, deu errado. Hoje, 5 horas da manhã, ela estava de pé fazendo de outro jeito. Eu disse, não, deu errado ontem, mas hoje eu vou tentar de novo. Então, é o quão rápido você se levanta em, em meio a um problema. E quando você tiver medo da crítica, faz o seguinte. Antes de começar alguma coisa, abre para as pessoas que gostam de você. Fala para elas. Assim, ó, eu estou estudando medicina, mas eu vou começar a fotografar porque, porra, eu sempre adorei isso. E mostra para as pessoas. Eu vou tentar. Vamos ver se eu consigo. Será que você acha que eu vou conseguir? Pergunta isso para elas. E aí você já está fazendo aquele teste de novo. A pessoa fala, ah, você não vai conseguir. Já sai de perto. Se a pessoa fala, ah, eu acho que você vai conseguir, vai indo. Porque na hora que acontecer algum problema, as pessoas não vão te criticar. Elas vão é se apoiar porque elas vão achar você muito foda porque você foi lá e fez. A maioria das pessoas no mundo, elas criticam você não é porque elas te odeiam, é porque elas, elas têm medo de fazer o que você está fazendo. Elas têm medo de ir para frente, colocar a cara, tapa e fazer. E aí, como elas têm medo, elas criticam você porque você foi lá e fez. Então, é só posicionar as pessoas. Fala, olha, eu vou fazer tal coisa. Vai ter gente que fala, ah, mas eu acho que você não devia fazer. Você fala, não estou pedindo sua permissão. Uhum. É uma... Você... No CDF Convida que eu fiz com a Rafa, aqui pro canal, eu, ela comentou uma coisa que era exatamente isso que você acabou de falar. Ela, falava, ela falou que via outras pessoas fazendo as coisas e ficava, ah, mas isso aqui não é legal. Isso aqui não é não sei o quê. Ah, eu faria diferente. Eu não sei o quê. Eu não sei o que lá. E aí depois ela parou e falou, mas eu não tô fazendo nada. Eu não, eu não tô no, no, na posição de poder analisar, criticar, questionar o que outra pessoa tá fazendo, porque eu tô parada. Eu tô aqui no mesmo local. Então, essa, essa mudança de mentalidade também é muito importante, né? Acho que a gente cresce muito quando para de só apontar o dedo e para, passa, pra, passa a olhar o que eu poderia fazer, o mínimo que eu poderia fazer. Né? Você sai desse ponto de que eu só analiso o que os outros estão fazendo e ah, eu faria melhor. Né? Você não está fazendo nada, como é que você sabe se você poderia fazer melhor? Então... E, tem, e tem uma coisa muito importante nisso, quando você começa a ter a, a descobrir que é possível dar essa mentalidade. Você começa a entender que o jogo não é contra o outro, é contra você todos os dias. Você começa... Nem a... liga para os outros. É, é tem, tem, tem gente que deve chegar para você também e falar isso, ah, mas eu me inspiro muito em tal pessoa. Eu me inspiro em tal pessoa. Às vezes, a inspiração, ela tem uma linha muito fina entre a comparação. Então, se inspirar é quando você admira tanto uma pessoa que você fala assim, cara, essa pessoa... Velho, eu acho ela muito foda, porque ela saiu daqui, chegou até lá e ela fez o que eu queria fazer e eu tô aqui, sabe, ralando, porque eu sei que funciona, porque ela mostrou que funciona. Isso é inspiração. Agora, quando você olha, por exemplo, um projeto de alguém e fala assim, pô, eu vou fazer desse jeito porque a pessoa fez e faturou um milhão. Isso é comparação. Quando você se compara, a comparação, ela causa desespero. Simplesmente porque se você não conseguir atingir aquele objetivo você vai ficar totalmente frustrado porque você vai falar, o outro conseguiu. O que, que ele tem de melhor? Quem é ele para conseguir fazer? Onde que eu errei, né? Onde que eu errei? Não é possível. Aquele cara fez tudo errado e conseguiu, eu não. Só que aquele cara que fez e conseguiu, ele tá jogando o jogo dele. Ele acorda todo dia, olha para ele mesmo no espelho Sorte. e fala, <risos> e, e quando você faz isso que a Rafa falou, você começa a olhar para você e fala, peraí, mas o que, que eu tô fazendo? Você acabou de virar o jogo. E o jogo agora é você contra você todo dia. Você acorda, olha no espelho e fala hoje eu vou ganhar de você de novo, cara. Hoje eu vou fazer uma parada muito foda que no final do dia você vai achar muito foda. E é todo dia você contra você. Vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai dizer pô, mas você não tá fazendo igual tal pessoa. A sua mãe, né? As nossas mães, elas falavam frases muito memoráveis. Eu lembro de uma que a minha mãe falava assim fala, mãe, eu vou lá, eu vou com o pessoal fazer tal coisa. Ela fala, não vai não. Eu falo, mas mãe, todo mundo da escola vai. Ela fala, você não é todo você mundo. Não é todo mundo. Aí fala, putz, é verdade. Então é isso, você não é todo mundo. Então quando alguém falar, por que você está fazendo assim? A Isis não faz assim. Fala, a Isis é a Isis. Ela é uma inspiração para mim. Eu estou fazendo do meu jeito, porque eu me inspiro no que ela faz. Eu não estou tentando fazer igual ela. E aí você entende que o jogo é contra você todos os dias. Você vai melhorando, vai se inspirando, vai modelando, mas nunca se comparando. Porque quando você se compara, você vai ficar desesperado por não ter conseguido aquilo também. Né? Foda, Chico. É, até por falar isso, estava falando sobre a comparação e você comentou de tipo, ah, hoje eu vou vencer de você de novo e tal. Tem a Natália Rezende, ela me perguntou lá no Instagram, eu tinha pedido para o pessoal mandar perguntas para você, e ela comentou sobre a lei da atração. E ela queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Ela falou, quero saber se vocês incluem na rotina um momento para isso, mentalizar coisas boas, 
fazer repetições. O que, que você acha disso? Ah, perfeito. É, todo dia de manhã, primeiro que assim, uh, Aristóteles né, já dizia lá na Grécia Antiga que nós não somos, é, para ter excelência, nós precisamos fazer coisas repetidamente. Então, o hábito, ele é uma coisa que a gente tem que incorporar muito. Todos nós temos hábitos, né? O hábito, ele é muito comum. Por exemplo, escovar o dente. Escovar os dentes é um hábito, né? Todos nós fazemos isso todas as manhãs. Tomar banho é um hábito. Eu espero que a maioria faça isso, né? Tomar banho, escovar os dentes, almoçar, jantar. Tudo isso virou um hábito. Ah, não, mas não é hábito. É porque está incorporado na sua rotina, faz parte da sua vida. E como que isso virou um hábito? Porque você foi fazendo. Foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo e virou um hábito aqui, né? Então, o nosso corpo, ele aprende muito rápido o processo de criação de hábito. Por que eu estou falando de hábito e não da lei da, da, da atração. Porque o hábito, a lei da atração, vai te ajudar a ter um hábito muito mais coerente e constante. Então, se você cria uma rotina, um ritual, eu não gosto de chamar de rotina, mas um ritual, onde você consegue fazer aquilo todos os dias para ter um dia muito mais foda, e você segue a risca aquilo, você entende quais são os pontos específicos para você ter uma vida um pouco melhor, e você faz aquilo religiosamente de manhã, o seu dia ele tende a fluir muito mais rápido. Então, eu costumo dizer que a produtividade, por exemplo, ela não tem nada a ver com ferramenta. Tem nada a ver com ferramenta. Assim como fotografar. Não tem nada a ver com ferramenta. Né? Tem a ver com a habilidade que você vai obtendo conforme você vai fazendo aquilo. Né? Não dizem que não é, o foto, não é a câmera que faz o fotógrafo, é o fotógrafo que faz a câmera. Então, a gente comentou do seriado do Netflix, o cara que fotografa lá, ele fotografa com a câmerazinha, você não dá nada. Ele faz fotos fantásticas. Porque ele foi adquirindo esse hábito. Então, se todo dia de manhã você criar um ritual onde você vai preservar a sua energia de manhã, preserva a minha energia para que eu tenha um dia muito mais foda, você consegue incluir a lei da atração. Então, por exemplo, eu vou abrir um pouco aqui como funciona o meu ritual é, matinal. Eu sempre tento acordar entre 5 e 6 da manhã. Depende muito do que eu fiz no dia anterior. Então, eu não, não sou muito rígido. Ah, eu tenho que acordar sempre assim. Não, eu deixo um pouco aberto. Mas eu já percebi que eu durmo uma média de 5 horas por noite. É o que me deixa descansado, deixa o meu corpo e minha mente tranquila. Por que, que é importante você entender quanto você dorme, é, vale a pena, se é 8 horas, se é 6 horas? Porque não existe padrão. Né? Tem gente que fala, ah, para você perder peso, você tem que comer de 3 em 3 horas. Não, não tem, gente. Não tem padrão. Tá? Esses padrão foram colocados na sociedade para vender produtos e coisas do tipo. Não existe isso. Você vai encontrar onde você se encaixa melhor. Tem gente que fala, ah, eu tenho que dormir 8 horas para ficar bem. Por quê? Ah, porque dizem que tem que dormir 8 horas. Não, eu descobri que eu tenho que dormir 5. Você é, vai ter que dormir mais 15. Como você faz isso? Medindo. Você mede. Né? Ah, fui dormir meia-noite, acordei às 6 da manhã. Tô bem, tô bem. Pô, então 6 horas é um tempo bom para mim. Você começa a entender isso. Quando você entende isso, você já está preservando a sua energia do corpo e da mente para o outro dia. De manhã, a primeira coisa que você faz, larga o celular, cara. Não pega o celular de manhã. No celular você vai ver rede social, você vai ver um monte de coisa que não importa para você naquele momento. Dá uma olhadinha assim de leve, vê se tem alguma notificação, alguém te ligou alguma coisa que seja muito séria. Se não for, tá bom, não vou ver, deixa de lado. E preserve pelo menos a primeira hora do dia para você. Como que você faz isso? Vai tomar um café da manhã legal, se concentra no que você está comendo, olha o que você está comendo, pensa no que você está comendo, no que você está bebendo, consoma, comece a comer coisas, se alimentar de manhã. Não para ficar estufadão e cheio de... Né, e sem fome, mas para ter energia. Ao invés de você comer lá cinco pães, seis pães de manhã, começa a entender quais alimentos te deixam mais energia. Com a mente um pouco melhor, sabe? Não tão cansado pela manhã. Então, começa a entender isso. E onde que entra ali da atração? Quando você para um pouco, pelo menos cinco minutos, e visualiza o seu dia. Isso é a lei da atração. Então, quando eu visualizo o meu dia, eu estou dizendo para a minha mente que o meu dia vai ser daquele jeito. Uma das coisas que, que eu costumo não fazer, né? eu já fiz muito e hoje eu costumo não fazer. Eu não conto mais as minhas metas, os meus objetivos para muita gente, eu não conto. Conto para minha esposa, conto para um amigo próximo, mas poucas pessoas, eu não conto. Por quê? Quando você fica contando tudo que você quer realizar, a sua cabeça começa a achar que aquilo já está realizado. Você fala, olha, o Isis, eu vou perder 5 quilos mês que vem. Aí você conta para o Léo, aí você conta para o outro cara, aí você conta... Aí daqui a pouco passou uma semana, você não fez nada. Você não, não entrou em dieta, você não foi para academia, não vê nada. Alguém vai falar, mas e aí, esperi, você não ia perder esse quilo? Você fala, é, não deu. É. Sua mente achou que você já tinha conquistado aquilo de tanto que você falou. 
Olha como isso é poderoso. Agora, inverte isso. Fala isso para você. Fala como vai ser o seu dia. Então, de manhã, vai lá no banheiro, escova seu dente, lava seu rosto, olha para o espelho, olha bem nos seus olhos e diz, cara, meu dia vai ser assim. Se você não pode falar na sua casa, porque você está tímido, sei lá, pensa. Pensa, ó, hoje de manhã eu vou conseguir aquilo, na hora do almoço eu vou fazer daquele jeito, depois eu vou conseguir aquilo. Começa a visualizar como vai ser o seu dia perfeito. Parece meio idiota no começo, mas depois quando você começa a fazer... Quando começa a trazer resultado, né? E, não, e acontece uma coisa que eu acho, que eu acho muito, muito foda. Que tem pessoas que, ah, não, foi um déjà vu. Não foi déjà vu, você visualizou. Acontecem coisas do tipo, eu vou naquela reunião e eu vou fechar aquele cliente e eu ia cobrar mil reais, mas ele vai me pagar dois mil. Então eu vou falar para ele que vai ser dois mil. Quando você fica visualizando isso, e aí acontece, você fala, caraca, velho, funciona. Claro que funciona, porque o universo começa a falar, isso que você quer? Então toma. Existe uma coisa muito importante sobre a lei da atração. A mente e o universo, eles não sabem o que é bom para você. Eles não sabem. Eles não sabem o que é bom e o que é ruim. Se você falar para o universo assim, hoje eu quero tomar um tapa na cara da hora do almoço, pode ser que aconteça. Ele não sabe se é bom ou se é ruim para você, mas você desejou aquilo. Então, sempre deseje coisas boas para você. Sempre visualize coisas boas. Mas e quando não acontece, Chico? Continue desejando. Vai chegar um nível desse desejo que vai acontecer em todas as manhãs, e eu sempre aconselho que seja de manhã, que você vai começar a falar o que você quer. Você vai falar para o espelho. Você vai falar, hoje eu quero fazer tal coisa. Hoje eu me permito conseguir aquilo. Hoje eu me permito fazer aquilo. E você começa a dizer aquilo para você. E você pode usar a lei da atração também até como forma de autoestima. Por exemplo, tem muita gente, né? tem um exercício muito legal, esqueci o nome da mulher, que, uma psicóloga que inventou, que ela fala para você sorrir todos os dias de manhã. Então você olha para o espelho e sorri para você mesmo. A primeira vez que eu fiz isso, eu me senti muito, muito besta. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, de manhã a gente não é bonito, né? De manhã, eu já não sou bonito durante o dia, mas já é de manhã. Né? De manhã você é meio, você é meio cagado, você é meio zoado. Então, você fica olhando. Você fica olhando, sorrindo para aquela pessoa feia e você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Só que quando você começa a fazer aquilo repetidamente, aquilo vira um hábito. E você não consegue sair do banheiro sem visualizar e sem sorrir para você. Então aquilo ficou incorporado. Então transforme isso de dizer para você o que você quer um hábito. Faça todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E se você não quiser sorrir pro espelho, você achar meio besta, diga alguma coisa que faça referência a você. Eu, por exemplo, aqui, ó, né? Aqui, esse quadro laranja. Eu não sei fazer essas coisas aqui, ó. Quadro laranja. <risos> ó, pra quem conseguir ver, tá escrito. Seja uma pessoa foda. Todo dia de manhã, eu olho no espelho e falo, cara, eu sou foda, velho. sou foda. <risos> Hoje vai acontecer isso, isso, isso. Se chegar no final do dia e não acontecer nada do que eu falei, no outro dia, sabe o que eu faço? A mesma coisa. Eu sou foda, vai acontecer. Hoje vai acontecer isso. E eu vou todos os dias. Você cria esse hábito de dizer o que você quer que o mundo te dê. E, magicamente, o mundo começa a te dar. Só que você tem que levantar a bunda da cadeira e também fazer acontecer. Não vai Exatamente. Acontecer. Isso que eu ia falar. Muita gente... É, para mim, essa, esse tipo de coisa também é, não se compara, mas, ao mesmo tempo, tem relação. Por exemplo, a religião. Ah, Deus vai me dar. Deus vai fazer isso por mim. Cara, tudo bem. Eu não sou contra a religiosidade, não sou contra a fé, nem a esperança, nem a espiritualidade. Nem é acreditar no universo e nas coisas. Só que muita gente só faz isso. E aí acha que vai cair do céu. Sim. Sabe? E aí você, ah, só mentalizar vai dar certo? Não. Só rezar toda noite vai dar certo? Não. Só ir à igreja vai dar certo? Não. Só acreditar que Deus proverá? Não é assim. Sim. Né? A gente tem que... Por isso que, a gente... Por isso que eu brinco falando, ah, depois o cara ralou todo santo dia e tem alguém que vai dizer que foi sorte. Sim. Não foi sorte, você trabalhou todo santo dia para aquilo. Né? Então, são ferramentas, são coisas, ações que você faz no seu dia que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor, mais confiante, é, mais produtiva, né? porque você está focado naquilo. E sabe, e, e sabe o que é, que é interessante também? Quando, quando você visualiza, fica tentando visualizar todos os dias como vai ser, dizendo como vai ser, você cria, você começa a criar um estado de clareza e de presença. O que é o estado de clareza e presença? É eu entender que nesse exato momento eu não estou olhando o meu celular, eu não estou preocupado com o e-mail que vai chegar. Eu estou aqui com a Isis falando sobre esses assuntos. É isso que eu estou fazendo agora. Eu não estou preocupado se eu vou ter que pagar o boleto da, da NET ou algo do tipo. Não, eu estou aqui. Meu corpo, minha cabeça, minha mente estão aqui. Né? Presente para quem vai assistir essa entrevista, para quem vai ver isso. 
Quando você cria esse momento de clareza, acontecem coisas que mudam todo o seu dia. Por exemplo, antes de vir para cá, antes de vir gravar essa entrevista com a Isa, eu tava, fui numa reunião com uma amiga minha e a gente resolveu almoçar num, num shopping. Né? O marido dela foi lá, a gente estava almoçando e eu tava atrasado para chegar aqui no horário. E eu queria trazer um presente para minha esposa. E eu falei, putz, cara, não vai dar tempo. Se eu for comprar o um presente, vai dar tempo. E eu fiquei mentalizando. Falei, pô, eu queria comprar um presente, queria comprar um presente. E a gente foi lá no, no Outback, né, é, almoçar. A moça do Outback chegou e falou, olha, deixa eu te falar um negócio. A gente tá com ovo de Páscoa aqui, que é super legal, tal, tal, tal. E a gente tá com uma promoção de ovo de Páscoa. Olha só que interessante. Eu visualizei, eu queria muito levar um presente pra minha esposa, mas eu tava na correria. Se eu fosse comprar, ela ia me atrasar. E o universo veio e colocou uma moça na minha frente e falou assim, temos um ovo de Páscoa. Que, inclusive, a minha esposa tinha até falado que queria comprar. Adivinha o que eu dei de presente para ela? O ovo de Páscoa. E na hora eu falei, olha que interessante. Eu queria isso. E isso aconteceu. Então, às vezes, a gente deseja de um jeito e o universo entrega de outro. Só que você tem que estar atento, você tem que estar presente para isso. Às Senão vezes... você nem ia se ligar, né? não ia? Nem ia. Às vezes, ia fixar... A mulher ia estar ali, ó. Te falando, ó, tá aqui, leva o ovo de Páscoa. E você tá falando, não, eu vou comprar um presente ali. Não. E às vezes é, é Então, quando você fica nesse estado presente, você tem que entender que o universo, ele vai arrumar caminhos diferentes para te dar o que você quer. Às vezes não é do jeito que você pensou. Às vezes você fala assim, pô, eu vou fazer um projeto e eu quero faturar 10 mil reais. E às vezes você faturou 2 mil. Você fala, putz, cara, eu visualizei tanto, eu queria tanto aquilo, eu desejei tanto, só consegui 2 mil. Só que tem alguém do teu lado... Por exemplo, tem, sei lá, algum cliente teu que comprou esse de 2 mil que vai chegar para você e falar assim, escuta, eu queria te apresentar um amigo meu que ele tá querendo comprar o seu projeto, mas ele tem 10 mil para pagar. E às vezes você tá, ah, eu queria ganhar 2 mil com aquilo. E tem um cara aqui, ó, querendo te dar 10 mil para você fazer a mesma coisa. Então é você prestar atenção o tempo inteiro que aquilo que você visualizou necessariamente não vai ser do jeito que você visualizou. Mas é ficar atento o dia inteiro nas oportunidades que vão aparecendo e saber usar essas oportunidades. É saber pegar elas para acoplar naquela necessidade que você quer, naquela solução que você está buscando. Uma, uma coisa que você tinha comentado, você tinha falado sobre a rotina da manhã e tal. É, uma coisa que eu tinha separado para poder te perguntar é sobre essa, essa questão de você fazer as coisas. Você já comentou sobre isso. A gente já conversou sobre isso até, sem ser entrevista, nada disso. É, que eu acho muito interessante. Eu queria que você falasse sobre o pessoal, porque eu acho que é uma maneira foda de já começar bem o dia. É, sobre começar com as coisas menores primeiro, ou com as mais difíceis, ou com as menores, as maiores, na verdade, é, ou com as mais importantes. É, fala um pouquinho sobre isso, de como você faz ah. e como você é, aconselha que as pessoas façam também. Como decidir o que é melhor, o que é mais importante, o que é mais urgente para fazer então, primeiro. Parece, é, é, quando a gente pensa em projetos ou em objetivos, Parece que, parece que sempre tem muita coisa para fazer, né? Então, eu quero criar um curso online. Nossa, tanta coisa, tem que gravar vídeo, arrumar aluno, vender. Né? Então, a nossa mente, ela foi programada para tentar olhar o todo, só que esse todo, ele causa medo. Então, o que a gente tem que fazer é começar a diminuir essas tarefas. Durante o dia, uma coisa que eu faço que é fundamental, já faço isso há bastante tempo, é eu sempre sei exatamente quais são as três principais tarefas do meu dia. São tarefas que eu não vou dormir sem realizar. Então, eu sei exatamente como eu tenho que fazer. Todo dia, antes de dormir, eu paro ali um pouco e eu anoto no meu Evernote. Antes eu fazia num papel, uma folha, hoje eu anoto no Evernote, que é algo que eu tenho acesso mais rápido. Eu anoto no meu Evernote três tarefas que eu tenho que fazer. São as tarefas principais do dia seguinte. Mas como é que define essas tarefas, né? Isso é uma pergunta que eu me fazia antes. Como é que eu defino qual que é a principal e qual não é? É só a tarefa tem que responder uma pergunta, que é muito simples. Essa tarefa que eu vou realizar amanhã, ela vai me deixar mais próxima de um objetivo que eu quero conquistar? Por exemplo, a Isis fala assim para mim, Chico, eu tenho, eu quero quero abrir uma nova turma né, do, do curso de fotografia. Só que eu preciso gravar um novo vídeo. E aí a Isis tem uma lista de 10 tarefas para fazer amanhã. E uma delas é gravar um novo vídeo. E aí ela olha para as 10 tarefas e fala, cara, se eu gravar esse novo vídeo, eu vou ficar mais próximo de abrir a próxima turma. Isso é uma tarefa essencial. É uma tarefa essencial, porque ela tem um objetivo lá na frente, e se ela fizer aquela tarefa, ela vai ficar mais próxima. Então, quando você olha para todas as suas tarefas, destaque apenas três que você tem que fazer. Ah, mas e as outras? Você vai fazer, fica sossegado. 
Porque essas três você não vai dormir enquanto não fizer. Domingo à noite, eu estava trabalhando num projeto e eu tinha que entregar o projeto na segunda de manhã. Na segunda de manhã. Você acha que eu fui dormir no Domingão, fui assistir, domingão, fui assistir lá o Domingão do Faustão? Você acha que eu fui nada, cara. Eu vim aqui para o escritório e fiquei. Até terminar. Eu não fui dormir enquanto eu não terminasse o projeto. E aí tem gente que fala assim, nossa, esses caras realmente têm sorte na vida, né? É, cara, mas eu estava domingo à noite lá, focado na minha tarefa. Então, defina as três tarefas mais importantes. De manhã, priorize a sua energia, como eu já disse. Pare de ficar vendo notícia, pare de ficar vendo é, celular, coisas do tipo. Priorize pensar mais como vai ser seu dia. Se você puder ler um pouco, leia um pouco. Se você puder meditar um pouco. Ah, mas eu não sei meditar. Não precisa. Não aprende. Só senta e fica quietinho. Fica prestando atenção no que está acontecendo na sua cabeça. Presta atenção no seu corpo, presta atenção na sua respiração. Se você não sabe fazer isso, escolhe um ponto da sua casa e fica olhando para ele durante alguns minutos. Deixa a sua mente ficar um pouco tranquila. Faz isso de manhã. E durante o dia, toda vez que você estiver fazendo alguma outra tarefa, ah, precisava fazer tal coisa. Tá bom, terminou? Volte a sua atenção para as três tarefas principais de novo. O que eu tenho que fazer? Eu ainda não consegui terminar nenhuma delas. Vou fazer, vou fazer, vou fazer. E faça isso todos os dias. Vai chegar uma hora que você vai estar trabalhando somente nelas. Somente nelas. Eu ainda não cheguei nesse nível. Eu ainda faço coisas que, que ou eu não gosto de fazer, ou que eu realmente tenho que fazer. Mas... A cada dia eu venho preparando. Está mais perto daquilo. É, eu fico mais próximo de só realizar as três tarefas que eu, que, que eu preciso, que eu tenho realmente necessidade de fazer. Fico mais próximo. E como que faz isso, Chico? Você vai eliminando algumas coisas que não tem mais necessidade. Se você tem uma empresa, você pode ir contratando pessoas para fazer coisas que você não quer fazer mais. né? E aí você vai descobrindo que dá para fazer só coisas que você quer. Né? Não dá para ficar 100%. Mas, por exemplo, eu, 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 eu não gosto de trocar a fralda da minha filha. Mas eu troco, porque eu acho lindo ficar olhando para ela. Mas eu não gosto de fazer aquela tarefa, mas é uma coisa que eu não vou excluir. Né? Mas você tem, se você olha para o que é essencial, se você fica prestando atenção no que é essencial, eu duvido você procrastinar, eu duvido você não chegar nos seus objetivos, porque você vai estar trabalhando no que está te empurrando para frente. Muito bom. É, e isso é muito importante para as pessoas poderem é, entender o que elas têm que fazer, porque muitas vezes o que eu percebo é que a pessoa desanima no caminho e, por exemplo, essa questão de ah, separar o que, as três coisas mais importantes. Quando eu comecei a fazer isso, de separar e planejar, por exemplo, antes eu fazia uma coisa que eu falo, até no meu curso tem um, um bom só de produtividade é, e, e criação, rotina e tal, que eu conto que as coisas que eu faço que dão certo para mim e os alunos amam. E uma das coisas que eu falo é de sempre definir as tarefas do dia seguinte. Eu faço isso já tem um bom tempo, acredito que, sei lá, um ano e tal. De sempre saber o que eu tenho que fazer amanhã. E aí agora eu já mudei, já me adaptei com essa rotina. E agora eu planejo toda semana. Então todos os dias eu sei, de segunda a segunda, eu sei no domingo, por exemplo, eu paro. E aí eu passo até o próximo domingo. Então eu sei o que eu tenho que fazer naquela semana. Mas quando eu come... isso é muito hábito, né? Quando eu comecei a fazer isso, eu olhava para as minhas três tarefas. Eu ficava assim, meu Deus, não vai dar tempo de fazer tudo. Não vou conseguir. E às vezes eu acabava o dia sem alguma tarefa. Mas isso quer dizer, ah, eu fracassei, esse método não dá certo para mim? Não. Agora já tem algumas semanas que eu faço dessa maneira, já tá dando certo, eu já consigo fechar o meu dia. Eu antes também tava vendo que eu tava colocando tarefas muito bizarras num mesmo dia. Então, eu tinha uma entrevista com você, a gravação de um podcast, eu não sei o que, eu não sei o que lá, tinha que ir na rua e três coisas juntas no mesmo dia, o, o por horário, não batia, não fecha a conta. É. Então, eu você tem que começar a analisar mesmo, porque às vezes a gente olha para nossa rotina e ah, é muita coisa. Sim. Esse negócio de definir as três principais não dá certo. Eu tenho que cuidar da casa, da minha filha, do meu projeto, do meu outro negócio, do meu não sei o quê. Tem que ajudar a minha mãe. E aí você surta. É. Né? E aí você não tem nenhum tipo de método. Você é. não faz nada para clarear as ideias e você conseguir ter foco. É. E, e, e no final das contas, cara, no final das contas, o final de tudo, de tudo, a gente quer ter felicidade e paz, é isso. Então, as contas é isso, eu quero terminar o dia bem, feliz, satisfeito e em paz comigo mesmo, sabe? Não preocupado, falar, nossa, não fiz tal coisa, não... aí eu não vou conseguir ganhar dinheiro e tal. Quando a gente entra nesse modelo de estresse, de preocupação constante, você não vive a vida que você deveria viver de forma agradável, olhando para você, olhando para as pessoas ao seu redor. Você fica toda hora preocupado com alguma coisa no futuro ou remoendo o passado. Então, viver no presente é exatamente isso. É priorizar aquilo que é essencial para mim, aquilo que funciona para mim, 
E de novo, olha que legal, você está jogando contra você, você está olhando para você, está dizendo, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que priorizar. Uh, hoje, por exemplo, eu já matei as tarefas principais do dia, matei logo de manhã. Matei logo de manhã, acordei, eu tinha uma reunião 10 e pouco da manhã, falei, cara, o que sabe o que eu vou fazer? Eu já vou acordar, tomar meu café e já vou matar essa, essas tarefas aqui. Porque depois, quando eu chegar à tarde, eu faço a entrevista Exato, com ele, tá. eu estou tranquilo. Então, assim, nós estamos falando aqui hoje à tarde, que nós gravamos uma reunião à tarde, essa entrevista à tarde, e eu estou o resto do dia tranquilo. E não estou preocupado, porque de manhã eu já fiz aquilo, direcionei projeto para minha equipe, tranquilo. E a minha equipe não fica me importunando, porque eles também têm as três tarefas principais deles para fazer, né? nos negócios e na vida pessoal. Então, quando você começa a entender esse conceito, às vezes você vai acordar às 5 horas da manhã, e tem gente que acorda às 5 horas da manhã, acorda puto com a vida, né? Caramba, tô puto. Às vezes você vai dormir, cara, querendo acordar no outro dia só para fazer aquela tarefa. Você vai acordar e falar, nossa, amanhã, cara, quando acordar, eu vou fazer isso no primeiro horário, cara, vai ser foda. Vai ser foda. Hoje eu acordei às 5 e meia da manhã, Luiz, eu tinha que entregar um modelo de curso de um projeto que eu tô fazendo em parceria com uma grande empresa que é a Vivo. E eu não tinha desenhado o modelo completo. Acordei às 5 e meia da manhã, desci, fiz um café... Olhei para a folha em branco, tem até no meu Insta Stories, olhei para a folha em branco e falei, eu vou terminar esse negócio em 30 minutos. E eu fiz a tarefa mais importante do meu dia em 30 minutos hoje. Era 7 horas da manhã, eu falei, caralho, eu sou muito foda. Eu <risos> da manhã, velho. Tipo, porque eu acordei focado em fazer aquilo. E agora eu estou com o dia tranquilo. N nenhum tipo de dinheiro paga essa paz. Nenhum tipo de dinheiro paga essa satisfação. Mas é de graça fazer isso. Que nem respirar. É uma escolha, é uma decisão. Eu decidi viver a vida assim. A pessoa que está assistindo a gente aí pode decidir também. Muito bom. E até, é, como a gente está falando dessa questão de você ficar tranquilo e ter o teu dia em paz, é, uma pergunta que eu queria te fazer é de, por exemplo, eu, às vezes, tenho que trabalhar em um modo meio que automático, porque nem sempre, nem sempre as coisas funcionam do jeito que eu calculei, do jeito que eu mentalizei, do jeito que eu imaginei que seria. Você tem algum hack, alguma alguma rotina tua para você trabalhar nesse modo meio que automático quando o dia já começou uma bosta, tem um monte de problema caindo na tua cabeça, tem um monte de tarefa principal e importante para ser feita e você vai ter que dar conta daquilo dali tudo, porque isso realmente acontece. Às vezes acumula trabalho, muito trabalho para editar, tem que anotar pagamento de cliente, responder o outro, ir no correio, um monte de tarefa que tem que ser feita e que tem prazo, por exemplo. E aí aquilo dali é uma mistura de ansiedade, com estresse, com nervosismo, de dar conta. Como é que, faz, como é que isso funciona para você? Legal. É, o, o, o Gandhi, ele tinha, ele tinha uma frase que ele falava o seguinte. Toda vez que eu percebo que o meu dia está muito agitado, e que o Gandhi ele dizia que ele meditava uma hora por dia. Então ele falava o seguinte. Toda vez que eu percebia que o meu dia estava muito agitado, muito cheio, com muita tarefa para fazer, eu não meditava uma hora por dia, eu meditava duas. E eles falam, como assim, cara? Tipo, aí você fica mais sem tempo. Na verdade, o Gandhi estava certo quando ele falava isso. Quando você sentir que seu dia está sobrecarregado, está muito difícil, ao invés de você continuar, para. Para um pouco. E aí vai fazer alguma outra coisa totalmente fora daquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, eu uh, ou eu vou tomar um café, ou eu vou brincar com os meus cachorros, porque hoje eu estou em home office aqui, eu vou brincar com os meus cachorros. Claro que eu não fico a tarde inteira, né, gente? Eu tiro 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Eu lembro quando eu trabalhava é, em uma empresa, isso há 10 anos atrás, trabalhava para uma empresa, toda vez que eu via que o dia estava muito acelerado, de forma inconsciente, eu não sabia fazer essas coisas, de forma inconsciente, eu ia no banheiro e molhava os pulsos. Eu sempre adorei fazer isso, então eu ia, né, abaixava a pressão do corpo, molhava os pulsos, ficava ali algum tempo deixando a água fluir, e aí eu saía e eu começava a priorizar, começava a dizer, não, eu vou fazer isso primeiro e isso depois. Quando o dia está muito complexo, a gente acredita que tudo é prioridade. Mas em tudo é. Sempre existe uma solução. Só que você precisa, precisa deixar a sua mente se acalmar um pouco. Então, um outro hack, por exemplo. É, vai passear. Vai passear, dá uma volta. Tá foda, tá difícil o dia. Você tá na empresa, você tá na sua casa, tá foda. Desce, vai na rua. Vai na rua, vai ver outras pessoas. Vai no, na padaria tomar um café. Sei, pega seu cachorro, vai dar uma volta com ele. Deixa a sua mente parar de pensar naquilo. As maiores ideias, elas, foram, elas, elas aconteceram quando as pessoas pararam de pensar. Você sabe, sabe o velcro? Aquele negócio que fecha a calça, o velcro? O velcro foi inventado por um holandês, né? Ele era um cientista e ele estava tentando é, inventar uma cola. 
Tava lá no laboratório dele, tentando inventar cola, tava difícil pra caralho, o cara não conseguia. Aí o cara falou, porra, vou dar uma passeada no bosque. Tinha um bosque perto da casa do cara lá, né? Na Holanda tem essas coisas, né? Bosque. Aqui no Brasil não tem, né? Se eu for passear no bosque aqui no Brasil, eu vou ser assaltado, não é lá, não. E aí o cara vai passear no bosque. E ele foi passear no bosque e tava frio e caiu um bichinho na blusa dele. E ele tentou ficar tirando aquele bichinho, tipo um carrapato, um negócio assim, e ele não conseguia tirar. E aí ele tirou um, jogou forte, e ele achou hein, interessante as garras que o bichinho tinha, que fechavam assim, e grudava. E ele falou, cara, isso aqui é mole, que louco isso. E levou o bichinho pro, pro laboratório dele e estudou como que aquelas garrinhas se fechavam. O cara inventou o velcro, pô. Toda vez que você abre e fecha um velcro, o cara, a família do cara ganha dinheiro hoje. Olha que louco, ele deixou a mente dele olhar para outros ambientes. Então, dá uma pausa, vai passear, vai tomar um café, molha os pulsos, e aí volta e olha para suas tarefas de forma organizada, não tentando já definir qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira que você vai fazer para zerar tudo. Tentando definir o que, que é prioridade. O que, que é prioridade? Se alguém chegar para mim e falar assim, não, todas as coisas que eu tenho durante o dia é prioridade. Cara, eu provo que não é. Eu provo que não é. Você pode colocar uma coisa para outro dia, você pode ligar para um cliente seu e falar, olha, hoje eu não vou conseguir te mandar o orçamento, mas amanhã eu consigo te mandar. Você consegue reajustar as coisas na sua vida. É você que comanda a sua agenda. É você que comanda. Se a tua agenda comanda você, tem algo errado. É você que comanda ela. Então, pausa. Né? Pensa sempre no Gandhi. Né? Em vez de você meditar uma hora, medita duas. Uma pausa. E você vai conseguindo ajustar. Nem sempre o meu dia é perfeito, tá? Só <risos> Nem sempre é perfeito. Drogas, achei que fosse. É, não, não funciona. E nunca vai funcionar. Como também não era pro Gandhi, para todos esses caras. Não funciona, né? Aí eu, eu me comparo com o Gandhi, né? Quando também não funciona, <risos> Mas é só você ter essa consciência mesmo. Pô, tá foda, tá difícil pra caralho, tá pausa. Dá uma pausa. Sempre pensa em pausa. E aí vai lá, faz outra coisa e tal. Volta, que aí vai dar certo. Aí você vai conseguir realizar aquela tarefa, conseguir resolver aquele problema. Vai ter mais clareza, né? Ter mais clareza, essa é a palavra. E um, as duas últimas perguntas, uma é do CDF Responde, que a gente sempre traz aqui um quadro. A gente até fez a pergunta da Natália, vou fazer mais uma. Uhum. É, e uma minha também. Uhum. Como que você acha, como que funciona para você e dentro dos seus alunos e tal? Como que funciona a mentalidade, o mindset, você configurar a tua cabeça para você trabalhar sozinho e ter que dar conta de tudo? E é você e você ali. Por mais que algumas coisas você consiga terceirizar e tal, para fotografia não tem tanta coisa que se terceiriza assim, Sim. que a edição, a gente tem apego, a gente que faz a embalagem, a gente que faz a fotógrafo é... não consegue é, terceirizar as coisas. Então, como que você acha que o mindset é, influencia, ajuda e potencializa o ato de você trabalhar sozinho e você ser o dono da tua empresa e tá você e você ali? Legal. É... Tudo começa por essa definição de prioridade, né? Tudo começa por essa definição do porquê, né? Simon Sinek, que é um... Ou Simon Sinek, nunca sei sobre o nome dele. Acho que é Sinek. É, que é um grande fodão, assim, do desenvolvimento humano e tal. Ele fala do grande big why, né? O grande porquê, né? Como é que você define esse grande porquê? Esse grande porquê, na verdade, são as suas prioridades, né? É o filho que você tem, que você quer que seja uma pessoa melhor. É a casa que você quer comprar. É a viagem que você quer fazer. Essa é a sua prioridade. Qual que é a minha prioridade na vida? Você tem que olhar para ela e falar qual que é a minha prioridade. E ela precisa estar destacada aqui e visualmente. Não é à toa que muitas pessoas têm fotos do filho, né, do pai, da mãe, na mesa de trabalho. Porque aquilo é uma prioridade. Quando tá foda, a pessoa... Eu te olha, lembrando ali toda hora. É, a pessoa odeia o meu chefe, cara. Mas olha para a foto do filho e fala hoje eu não vou mandar meu chefe a merda. Porque eu tô trabalhando porque eu preciso manter essa criança. Eu preciso manter minha casa. Isso é prioridade, né? Quando você trabalha sozinho, você precisa se cercar dessas prioridades. Você precisa se cercar dessas coisas. Você precisa saber por que, que você está ali, fazendo aquele trabalho, sozinho, sem ninguém te ajudando, sem ninguém dizendo por que, que você está fazendo. Então, esse é o primeiro passo. Defina as suas prioridades. Segundo passo. Mesmo que você esteja sozinho, você consegue se juntar com outras pessoas. Você consegue entrar em grupos é, de Facebook, em grupos do WhatsApp, você consegue ir em encontros presenciais. Então, não se feche, não tente ficar sozinho o tempo todo, porque você não cresce. Não tem como. Ah, mas tal tá cara e fez aquelas coisas. Não fez. Não fez, cara. As pessoas só crescem com o apoio de outras. Então, você precisa se juntar. Tem, tem um, eu tenho uma camiseta que está escrito assim, gente só é gente quando se junta com gente. Então, é isso mesmo, sabe? Tipo, vai no lugar. 
Ah, mas eu trabalho na minha casa, eu tenho meu escritóriozinho lá. Então você não pode pegar um dia da sua semana e ir num coworking, sabe? Ir lá no coworking, vai conhecer pessoas, vai num happy hour, vai numa noite de autógrafos de um livro de uma pessoa que você nunca viu na vida, mas vai lá. Conhece aquela pessoa. Bate é, lá. participar de curso, participar de congresso, cara, isso é muito curso, bom. Participar de comunidades, né, de congresso. Começa a se movimentar, começa a sair da sua caixa. Quando você fica muito dentro da sua caixa, suas ideias parecem que é o mundo inteiro, não é? Sai da sua caixa. Então, tenha prioridades e saia também. Saia, mas vá movimentar. Essa mudança de mindset, ela vai acontecendo quando você deixa isso, quando você tem essa prioridade, quando você começa a buscar essas coisas diferentes. É o tempo todo coisa diferente, coisa diferente. Não é para você fazer coisa diferente, tá? Não é para você executar, tipo, hoje eu, minha produção é fotografia, mas agora eu quero pintura. Não, tá bom, você pode pintar como um hobby, para abrir a sua mente, mas se você definir o que é a fotografia que você vier que seguir como profissão, vai, vai em frente. E não precisa ser coisas similares, tipo, eu vou fazer pintura porque tem a ver com fotografia. Uhum. Com vou jogar tênis, uhum. É, vou andar de long, vou andar de skate. Pô, meu, eu tenho 45 anos. É daí, cara. Vai andar de skate, cara. Vai lá, põe lá já com a tua joelheira lá. Se cair, caiu, não tem problema. Vai lá. Vai fazer o seu cérebro começar a pensar. Porque se você fica no automático, ele não pensa. Ele executa todo dia a mesma coisa. Ele não pensa. E quem faz a mesma coisa vai obter sempre o mesmo resultado. Então, eu já fui muito vilão, assim, já fiquei, já, vilão não, já fiquei muito, é, já fui muito vítima de trabalhar sozinho, né, de ficar pensando se dava certo, se não dava, me comparando. E eu comecei a usar essas coisas, de realmente saber as minhas prioridades, saber por que eu fazia e encontrar outras pessoas. Né? O próprio Léo, né, que, 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 é, que é quase marido da Isis já, o próprio Léo é um cara que a gente começou, no começo da minha jornada, trabalhando com a internet, com o Ali Fora da Caixa, a gente começou a se unir, começou a trocar informações e ideias para não ficar sozinho. E a gente criou um grande movimento de pessoas que se uniram também. Então, é isso. Vai atrás de outras pessoas, não fica sozinho o tempo todo, senão você não cresce. Foda. Vamos para a nossa última pergunta, então. Vou pegar aqui. Foi a Steph Lela. Não sei se é Stephanie Vilela. Juntou aqui. Uh, eu tenho uma extrema dificuldade em terminar as minhas pendências. Seu canal já tem me ajudado muito, mas minha produtividade ainda está baixíssima. Faltou um help, tipo. É. <risos> e aí? As pendências, tá? É... Bom, um monte de coisa para fazer e você não consegue dar aquele check. É. Ó, a gente já falou bastante sobre a prioridade, sobre os motivos e tudo mais, então agora eu vou falar de uma ferramenta. É uma ferramenta que, para mim, funciona muito. É, me ajudou muito a tirar o perfeccionismo. Eu era muito perfeccionista, sempre tinha que dar aquela pinceladinha. Você já assistiu aquele episódio do Chaves, que ele vai entregar um desenho? E ele fica lá, não, só mais um pouquinho. Só mais assim, só mais um pouquinho. Eu era tipo, eu era tipo esse cara. Como que eu comecei a, a definir como que eu finalizava minhas tarefas? Eu comecei a colocar blocos de tempo para fazer. Então, primeiro eu comecei com o método Pomodoro, né? É, para quem não conhece, eu até aconselho a pesquisar, é bem fácil, mas basicamente é 25, 5. Então, 25 minutos trabalhando em um projeto, 5 minutos dançando, pausando, para somente né, se reajustar. Não funcionou muito bem para mim. Então, o que eu comecei a definir? Eu pego uma tarefa e eu olho no relógio e falo, agora são quatro horas, eu vou terminar isso a cinco. E eu vou. E eu vou. Eu fecho tudo. E vou, e vou. Eu olho pro relógio e deu cinco horas, cara. Ah, mas pô, ainda não tá tão bonito. Foda-se. Vai, vai embora. Finalizei. Então, na tarefa, eu priorizo primeiro a execução da base, que é o que precisa para ficar pronto. E se precisar de alguns ajustes, aí eu faço depois se sobrar tempo. Se não sobrar, vai embora assim mesmo, cara. Sabe? Vai embora assim mesmo. Feito realmente é bem melhor do que tentar ficar fazendo perfeito. Então, se você prioriza esse tempo, você faz uma coisa muito interessante que um cara que se chamava... É, como que é o nome dele? Era é, Cyril Parkinson. Esse cara, um dia ele chegou e falou assim, a tarefa se expande dentro do tempo que você definiu para ela. Alguém falou, o quê? Ele falou, é. Assim, se você tem até as seis horas da tarde para entregar um relatório, você vai entregar o relatório às seis da tarde. Você não vai entregar as quatro. Eu disse, não, eu entrego as quatro. Não entrega. A maioria das pessoas vai entregar as seis. Por quê? A sua tarefa se expande ao tempo que você determinou para ela. Então, se você de determina que você vai fazer aquilo em uma hora, você vai fechar tudo e entrar em estado de fluxo, de flow fazendo aquilo em uma hora. E aí você começa a finalizar. Ah, mas tem tarefas que não dá para fazer em uma hora. Tá bom. Qual parte daquela tarefa você consegue fazer em uma hora? Ah, eu consigo fazer tal parte. Por exemplo, vou escrever um livro. Um livro não dá para escrever uma hora. Vou precisar de um mês, seis meses para escrever um livro. Então, tá bom. Quantas páginas dá para escrever em uma hora? Ah, dá para escrever umas três. Parte, então, né? 
Vai quebrando em uma hora. É, você tem uma hora para escrever três páginas, cara. Por e dia. só parar para pensar, quando a gente tem uma prova que tem que fazer, quando que a gente estuda? Na última é, semana, sim, na não. última. Uma hora antes da prova. E o tempo a gente da quer prova? Quer ler tudo. É, e na hora que você está fazendo a prova, o professor não fala para você, olha, faz aí, depois você me entrega. Ele fala, você tem até meio-dia, termina. E você consegue terminar. Né? Quem fez Enem sabe disso. Ele termina, cara. O cara se mata, ele. Não, tem que entregar, tem que. Ele entrega o negócio no tempo que foi determinado. Porque a tarefa se expande. Então é isso. Em vez de você, ah, eu tenho coisas para fazer e eu tenho a tarde toda, em curta, eu só tenho até uma da tarde. Tem que fazer. Sim. Faz. E joga do jeito que foi. Se alguém falar para você, oh, ficou meio ruim isso aqui, ah, mas eu fiz. Tá pronto. Sim. Sim. Então, não é fazer cagado, né? Mas é assim, você cagado. conseguir colocar e priorizar. Eu tenho que fazer tal coisa e aí você, você também bloqueia as outras coisas. Você está tão determinado a finalizar aquilo que isso te ajuda a não entrar no Facebook e ficar vendo feeds de notícia. Isso te ajuda a não fazer diversas coisas, né? E, e eliminar, até... eliminar distrações. Eliminar distrações. Eu tô, eu tô escrevendo um livro agora e, e eu decidi que eu ia acordar mais cedo para fazer isso. Minha mente fica melhor nessa, de manhã, entre 5 e meia, 6 e meia. Minha mente tá, ela tá muito boa para tipo, viajar assim, nas coisas que eu quero escrever. O que eu faço de manhã? Eu deixo meu... meu... Primeiro eu já preparo o ambiente, né? Então isso também é importante. Preparo o ambiente. O meu notebook, ele fica aqui. De manhã eu fico na cozinha, eu tomo café lá. O que eu faço? À noite eu já pego o meu notebook e já deixo lá, na cozinha. Quando eu chego na cozinha, que a minha mente está ali, eu ainda estou entrando no dia, eu olho para o notebook e falo, hum, tem um livro para escrever. De manhã, o Wi-Fi e tudo fica desligado no notebook. Então, não tem como acessar nenhuma outra coisa. Então, eu só abro a tela e já está na tela que eu tenho que escrever. Eu já deixo lá na tela que eu tenho que escrever. Eu já deixei no outro dia. Veja que eu fiz isso consciente. À noite, eu já deixei na tela do livro. Eu só abro... ter e vou embora. Defino uma hora. É uma hora para fazer isso? Vamos. Vai escrevendo, vai escrevendo. Como eu não tenho muito prazo para finalizar esse livro, eu vou escrevendo. Tem dia que eu escrevo cinco páginas, tem dia que eu escrevo duas. Vai dependendo. Mas eu sempre fazendo aquele período de uma hora. E o livro tá lá. Eu comecei tem 20 dias, tem 85 páginas escritas. Tá lá. Tá funcionando. Porque você Sim, vai ativamente. E é legal, porque quando você vai fazendo isso... Você vai vendo o que vai acontecendo, você fala, caraca, velho, 85 páginas, nem eu botava fé nisso. Então é isso, é, é você definir seu ambiente, entender suas prioridades e definir um prazo para fazer aquilo. E fazer naquele prazo, sabe? Colocar a data, é isso que eu ia falar. É. De você ter, ter dia, porque senão você, ah, eu tenho que fazer tal coisa. Tá, tem quando? É. Tem uma semana, você tem dois dias, você tem que fazer hoje, né? É, é, uma, é até uma coisa que eu, eu, eu brigo, brigo não, né, mas... É, é, a gente discute muito isso com, com o Léo, que, por exemplo, o Trello que a gente usa para poder organizar tudo, o que, que tem que ser feito, e coisa do curso, e coisa do pessoal que acompanha, e YouTube e tal. Como que a gente prioriza o que tem que ser feito? A gente usa o Trello e aí ali tem data. E eu vivo batendo as datas, eu não olho. O Léo fala que eu tenho que ter um Trello para lembrar do Trello. Porque eu não olho. E tipo, eu sou muito do papel, da caneta e tal. E aí agora eu tô criando esse hábito de já fechar o computador e já deixar, já coloquei o Trello como página principal, já desligo o computador sem nem fechar o Chrome, que aí quando eu ligo o computador no dia seguinte, o Chrome já abre automaticamente. E já tá o Trello, no né? Trello, já tá lá. Pelo amor de Deus, não esquece. Tá vendo? Aí, você <risos> Vou colar um post -it. Você hackeou o seu dia, você fez uma forma de sempre se lembrar, sem precisar Sim. Fazer. E lá a gente coloca a data limite, porque é só assim que as coisas são feitas, porque senão tá lá a fazer. Ah, tá bom. A fazer. E aí as suas prioridades sempre vão ser outras. Sim. E ali você não tem clareza de para quando. É isso mesmo. Qual, qual a urgência disso, né? É isso mesmo. Muito bom. Chico, eu tô muito feliz. Queria que você falasse pro pessoal onde eles podem te achar. Pra eles te caçarem, saberem mais sobre produtividade, rotina, mentalidade. Legal. A galera pode acessar o projeto da, da, da minha startup, né? Da, da escola, que é a olhefora-da-caixa.com. Eu não gosto de falar escola, que parece que fica todo mundo sentadinho assim na caixa. É uma startup não. que ajuda pessoas inconformadas a terem uma vida fora dos padrões e trabalhar com aquilo que elas amam. Então, olhefora-da-caixa.com. Lá tem vários livros para baixar, vários e-books, tem muito conteúdo, tem as redes sociais, consegue falar comigo direto por lá também, você consegue mandar um e-mail por lá também. E eu queria falar uma última coisa que você estava falando aí. E me vê a mente aqui. Toda vez que a gente coloca data, coloca essas coisas para fazer, isso causa um certo desconforto, né? Putz, tem que entregar aquilo, tem que fazer tal coisa, que saco e tal. Aprendam a gostar do desconforto, que é o desconforto que faz a gente evoluir. Quanto mais eu gosto do desconforto, quanto mais eu gosto de me sentir espetado, desconfortável, mais eu evoluo. Presta atenção, quando, você, quando alguém senta num parque e sentou em cima do formigueiro, ele fica lá? 
não fica, ele levanta. Então foi o desconforto que fez ele levantar. Então o desconforto vai fazer você progredir. Se você sente que está doendo, que está difícil, continua em frente. Né? A galera da academia fala lá, né? No pain, no gain, né? <risos> Se você sente que está difícil, putz, cara, tá foda, ô Isis, cara, eu não consigo fazer isso, está muito difícil para mim. Continua. Então, o desconforto está fazendo você evoluir. Então, ame o desconforto. Se você aprender a amar o desconforto, cara, você vai muito longe, vai produzir tudo o que você precisa e vai realizar todos os objetivos que você quer. Grande segredo, né? Porque a gente às vezes acha que para a gente fazer o que a gente ama e para as coisas darem certo, a gente tem que estar tá fazendo tarefas que a gente ama 100%, que está tudo lindo e que o nosso dia vai fluir super bem e que a gente só vai realizar as tarefas que a gente está acostumado e que manda bem e que a gente é foda. Não. Não é. Né? Mas então, você tem que aprender a gostar de fazer coisas que você não gosta de fazer. E de aprender coisa nova e de se sentir desconfortável porque ali você vai aprender muitas coisas. Isso. Né? Muito é. bom. E aí, fechou com chave de ouro. <risos> Pessoal, obrigado, tenho certeza. Cara. Eu quero Fala. agradecer você, quero agradecer o Léo, quero parabenizar você pelo trabalho que você vem fazendo. É uma inspiração para o que eu venho fazendo aqui também. É, é muito legal ver ali nascer desde o comecinho e evoluir. O zero. Fácil. Toda vez que alguém fala, pô, é, pô você fala, fala alguém assim legal que você viu que começou o projeto e deu super certo. Fala, segue a Isis, tá? Segue a Isis, porque mesmo que você não, não, não queira ser fotógrafo ou coisa do tipo, Preste atenção no que ela está fazendo. Ela está fazendo com carinho, com dedicação, com foco, com consistência e as coisas não acontecem por acaso. É mérito, né? Então, parabéns. Muito obrigada, Chico. E obrigada por você trazer seu conteúdo aqui para o meu pessoal. Eu tenho certeza, certeza, certeza que eles amaram, que eles vão trazer isso para o dia a dia deles, que vão colocar em prática, né, gente? Uhum. Quem vai colocar em prática aí, comenta, bota aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal também. Corre lá no canal do Chico. Chico, o seu é Chico Montenegro ou é Olho Fora da Caixa? Olho Fora da Caixa também. Tudo Olho Fora da Caixa, né? Olho Fora da Caixa. Instagram, pessoal, vou deixar todos os links do Chico aqui na descrição pra vocês poderem acompanhar. Opa, não sei se deu para ouvir, vou repetir. Todos os links do Chico estão aqui na descrição. Vocês podem acompanhar o trabalho incrível que ele faz. Conhecer o Olho Fora da Caixa, conhecer, ver os e-books incríveis. Baixem tudo, assinem newsletter, porque, cara, muda muito a vida, a rotina. Isso tem que começar com os pequenos passos e é isso que ele ensina. Tá? Essa transformação tem que vir da gente e ele ensina o, o caminho certinho, Chico. Obrigadão. Tenho certeza que o pessoal gostou muito. E é isso aí. Valeu. <risos> tchau, tchau, pessoal.